Друзья, всем привет! Последний раз работал со своим брокерским счетом 22 апреля 2021 года. Прошла ровно неделя. Сегодня у нас 29 апреля 2021 года, четверг. Хочу вновь поработать на фондовом рынке. Выбрал для себя удобный день для работы да, с брокерским счетом. Это четверг. Третий раз подряд уже получается в четверг записать видео ну и поработать да, со счетом. Думаю, в дальнейшем эта тенденция сохранится. Сегодня будет пополнение счета, покупка акций шести компаний, выплата дивидендов, ну и, понятное дело, анализ портфеля. Свой портфель акций я веду в Google таблице. Ссылка на данную таблицу находится в описании к этому видео на YouTube. Вы всегда можете пройти по данной ссылке и провести анализ тех компаний, которые находятся в моем портфеле. В данной таблице есть некоторые изменения. Я закрепил столбец А, самый первый, где указаны тикеры компаний. И добавил столбец хронология, где планирую фиксировать все действия по конкретной бумаге. Да? Ну, к примеру, компания Softwest Gas Holdings. Кликаем дважды на ячейку. Две строчки уже заполнены. Да? 15 апреля была покупка одной акции по цене. 72 доллара 19 центов, комиссия 22 цента. Потом, значит, вчера я внес информацию, что 28, 04, 21. Время здесь стоит то, которое ну, у меня да, в компьютере. Отсюда беру, то есть, когда я заполнил. Объявили о росте дивидендов на 4,4% в феврале 2021 года. Видите? как с запозданием информация до меня доносится. В мае размер дивидендов будет больше, чем был в феврале. Или, к примеру, компания Андерсон. Здесь уже больше строчек. Да? 2 марта была покупка акции, указана цена, комиссия. 28 апреля значит, выплата дивидендов была в размере до да, 15 центов, удержан налог. Тут 10 процентов до вычета дивиденды равнялись тут чуть больше, да, были. И также здесь прописал, что последний раз об увеличении дивидендов сообщалось в октябре 2019 года. Уже 6 кварталов подряд дивиденды не увеличивались, пока не докупать. Ну и соответственно пометил тикер компании красным цветом. Красный цвет означает, что пока не докупаем. Решил завести аккаунт в Пульсе, это социальная сеть инвесторов в Тинькове. Логин мой Ярмоленко Игорь 26. Уже есть три подписчика, одна подписка. Вот здесь краткая информация, да, когда начал инвестировать, какой портфель собираю. Ссылка на мой портфель да, в Google таблицах и ссылка на мой канал. Уже сделал два поста. Ну, вчера, да, 28-го про дивиденды писал. И до этого, неделю назад, писал про то, что... Купил доллары. Кому будет интересно понаблюдать за мной в пульсе, можете подписаться. Буду всем рад. Давайте сравним, как изменилась доходность за неделю. На 22 апреля 2021 года зафиксированная доходность была 3,5%. 98 процента или в долларах это 104 доллара 88 центов текущая доходность 4,38 процента или 115 долларов 57 центов а если сравнить с доходностью двухнедельной давности да, на 15 апреля она составляла 3,76 процента или 89 долларов 50 центов доходность портфеля растет что меня конечно же радует На этой неделе было начисление дивидендов от компании Андерсон. Это уже третьи дивиденды, которые я получил за время работы с фондовым рынком. С прошлой недели у меня осталось 3 доллара 38 центов после покупок акций. Понятное дело, что этих средств не хватит да, для покупки новых акций, поэтому надо прикупить еще немного долларов. Курс сейчас хороший, 74 рубля 47 копеек, да, ну даже 46 копеек. 
постоянно меняется. Нажимаем купить. Деньги будут списываться с основного счета тиньков на 25 тысяч. Я хочу приобрести долларов. Комиссия будет около 74 рублей. Ну, считай, 1 доллар. Количество лотов 334 штуки. Один лот – это 1 доллар. Нажимаем кнопку купить. Доллары США – Куплены на счет брокерский счет. Теперь в моем распоряжении 337 долларов 38 центов. Можно приступить к покупке акций. На сегодня запланирована покупка акций 6 компаний. И первая из них называется OG Energy Corp. Это поставщик энергетических услуг предлагающие физическую доставку и сопутствующие услуги как для электроэнергии, так и для природного газа, в основном на юге и центральной части США. Компания уже на протяжении 14 лет ежегодно повышает свои дивиденды, а непрерывная дивидендная серия, то есть без снижения дивидендов, длится уже на протяжении 26 лет. Последний раз об увеличении дивидендов сообщали в октябре 2020 года, они были повышены на 3,9% десятых процента средний рост дивидендов за 5 лет 9 процентов в год средний рост дивидендов за последние 20 лет 4 процента в год на графике платежей видно как стабильно раз в год размер дивидендов увеличивается текущая дивидендная доходность на 30 процентов выше среднего показателя за 5 лет что указывает на то что акции могут быть недооценены нажимаем кнопку купить выбираем счет списания тиньков где лежит 337 долларов количество лотов 1 комиссия за сделку купить успешная покупка количество акций ставим единица enter Вторая компания тоже из энергетического сектора, называется Portland General Electric. Данная компания является электроэнергетической компанией, участвующей в производстве, покупке, передаче и распределении электроэнергии, а также продаже электроэнергии в штате Орегон. Непрерывный рост дивидендов наблюдается на протяжении 14 лет. Непрерывная дивидендная серия также 14 лет. Последний раз сообщали об увеличении дивидендов в апреле 2021 года. Они были увеличены на 5,5%. Средний показатель увеличения дивидендной доходности за 5 лет равняется 6% в год. За последние 10 лет 4% в год. Мы видим, что уже в июле держатели акций данной компании получат повышенные дивиденды. Текущая дивидендная доходность на 14% выше среднего показателя за 5 лет, что говорит нам о том, что сейчас самое время покупать акции данной компании. Чем мы и займемся? Нажимаем «Купить». Количество лотов 1. Комиссия за сделку. «Купить». Успешная покупка. Количество акций ставим единица. Enter. Третья компания на сегодня также из энергетической отрасли. Называется Alliant Energy. Данная компания является холдингом жилищно-коммунальных услуг. Состоит из четырех дочерних компаний. Две дочерние компании занимаются производством и распределением энергии. Одна в Айове, другая в Висконсине. На протяжении последних 17 лет на ежегодной основе руководство данной компании увеличивало размер дивидендов. Последний раз об увеличении дивидендов сообщалось в январе 2021 года они были увеличены на 5,9 в среднем за 5 лет дивиденды увеличивались на 7% в год. Ну, за последние 20 лет на 2% в год. Мы видим, что в 2003 году да, было резкое снижение дивидендов на 50%. Но, тем не менее, последние 17 лет мы видим уверенный рост. На графике платежей наблюдаем стабильное увеличение раз в год. Текущая дивидендная доходность на 5% ниже среднего значения за 5 лет. Это говорит о том, что сегодня акции могут быть оценены в принципе ну, в разум пределах почему бы и не купить ее да нажимаем кнопку купить количество лотов 1 комиссия за сделку купить успешная покупка количество акций ставим единицу enter четвертая компания на сегодня называется Pfizer это американская фармацевтическая компания одна из крупнейших в мире компания производит следующие популярные лекарства Lipitor, Lyrica, Diflucan, Zitromax, Viagra, Celebrex и так далее непрерывная полоса последовательных увеличений составляет 10 лет видно что 9 и 10 год были тяжелыми для компании но сейчас ситуация наблюдается хорошая. Последний раз об увеличении дивидендов сообщалось в декабре 2020 года. Дивиденды были увеличены на 2,6%. За последние 5 лет в среднем на 6% в год да, рост дивидендов. 
за последние 20 лет на 7 процентов в год в марте 2021 года владельцы акций уже начали получать повышенные дивиденды текущая дивидендная доходность на 7 процентов выше среднего показателя за 5 лет это говорит о том что сегодня акции могут быть оценены в разумных пределах надо брать нажимаем кнопку купить количество лотов 1 комиссия за сделку купить успешная покупка количество акций ставим единица Enter. Пятая компания называется C Investments Company. Данная компания предлагает решения для международных инвестиций и бизнеса, а также услуги в области технологий и исследований, информационные услуги, финансовые продукты и услуги по управлению активами. Уже на протяжении 30 лет на ежегодной основе увеличивает размер дивидендов. Последний раз об увеличении дивидендов сообщалось в декабре 2020 года. Они были увеличены на 5,7%. В среднем за 5 лет на 8% процентов в год растут дивиденды за последние 20 лет на 16 процентов год рост дивидендов красивая лесенка роста дивидендов это радует раз в полгода выплачиваются дивиденды в январе и в июне как интересно переводчик перевел до да, название компании сахалин energy ну да ладно на текущий момент дивидендная доходность на 7 процентов больше среднего показателя за 5 лет это говорит нам о том что сегодня акции могут быть оценены в разумных пределах поэтому нажимаем кнопку купить количество лотов ставим 1 Комиссия за сделку. Купить. Успешная покупка. Количество акций ставим единица. Enter. Последняя шестая компания на сегодня. Акции, которые я хочу приобрести. Называется Philip Morris. Это табачники, сигареты. Одна из крупнейших табачных компаний в мире, которая производит много марок сигарет, пользующихся наибольшим спросом у потребителей. Входила в состав Altria Group. Кстати, акции данной компании тоже присутствуют в моем портфеле. В восьмом году была выделена в независимую компанию. Самые известные торговые марки это Marlboro, LM. Знаю, курил, <laughs> было дело. Нажимаем кнопку «Купить». Количество лотов 1, денег на счете хватает как раз для покупки одной акции. Купить, успешная покупка, количество акций ставим единица, Enter. Все запланированные на сегодня покупки я совершил. Стоимость покупки составила 333 доллара 93 цента. Уже можно следить за изменениями цен. Во вкладке «Доллары» вбил сегодняшнюю покупку долларов. Средняя стоимость доллара у меня снизилась. Если мы, допустим, удалим количество купленных сегодня долларов. До сегодняшней покупки, смотрите, средняя стоимость была 75 рублей 31 копейка. Да? Сейчас же это 75 рублей 22 копейки. На 9 копеек снизилось. Это есть хорошо. Давайте посмотрим аналитику от Тинькова. Акции составляют 99,90% да, от портфеля. Валюта 1,1%. Компаний была 41 компания, плюс 6 стало 47. Тиньков показывает 48 компаний, но 48 компания это денежные средства. Вот мы видим в конце списка. Тройка лидеров по доле в портфеле за неделю не изменилось. Также на первом месте Avalon Bay, на втором месте Allstate, на третьем месте Best Buy. Наименьшую долю в портфеле занимают PBST, телефон и Data System, а также Soft Jersey Industries. По отраслям присутствуют все отрасли. Тройка лидеров это потребительские товары, финансовый сектор и недвижимость. Наименьшую долю в портфеле занимает сырьевая промышленность. Менее 4%. Валюта 99,99% занимают доллары, рубли 1%. Как мы видим, стоимость портфеля увеличивается от недели к неделе. Уверенная лесенка вверх идет. Доходность указана почти 95 долларов. Дивидендов начислено 1 доллар. 70 центов. Оборот составляет 5813 долларов. Пополнение было на 2983 доллара. Та диверсификация, которая показана в аналитике Тинькова, мне не нравится. Здесь не хватает одной отрасли экономики. Я предпочитаю смотреть диверсификацию по отраслям в своем портфеле. Вкладка самая первая, портфель. Все диаграммы находятся справа от основной таблицы. Здесь мы видим в тройке лидеров это финансы, почти 17%, утилиты. 
почти 14%, и товары первой необходимости около 10%. Если мы сравним диверсификацию по дивидендам, то картина будет немного отличаться. Обратите внимание, наибольшую долю занимают утилиты 17%, далее идут финансы 15%, ну а замыкает тройку товары первой необходимости 13%. Новички портфеля добавлены в таблицу. Прописал вручную мою стоимость, да, по которой я купил. 333 доллара 62 цента. Уже видим динамику изменения цены. Где-то в плюс, где-то в минус. За прошедшие полчаса стоимость увеличилась на несколько центов. Также прописал в хронологии о том, что 29 апреля была покупка. По каждой акции зафиксировал стоимость. Средняя дивидендная доходность у новичков составляет 3,55. Если смотреть по всему портфелю, то средняя дивидендная доходность чуть ниже 3,25%. Если смотреть дивидендную доходность относительно моей стоимости покупки, то она составляет 3,35%. На одну десятую процента выше, чем по текущим ценам. Текущий размер дивидендов составляет 94 доллара 41 цент в год. Если мы разделим данную сумму на 12 месяцев, получается, что портфель в текущем его состоянии генерирует 7 долларов 86 центов в месяц. Если мы умножим на текущую стоимость доллара 74,60, получается... 587 рублей в месяц. До покупки сегодняшних компаний дивидендная доходность, понятное дело, была меньше. Сейчас посмотрим. Она составляла 82 доллара 46 центов в год. Если делить на 12 месяцев, то получалось 6 долларов 87 центов в месяц. Либо в рублях 512 рублей в месяц. Получается, что месячный дивидендный доход увеличился на 99 центов или на 75 рублей. Это по текущим курсам. Во вкладке «Дивиденды» у меня идет учет полученных дивидендов. Как уже говорил в начале видео, на прошедшей неделе я получил третьи свои дивиденды от компании Андерсонс. Размер полученных дивидендов до вычета налогов США был чуть больше 17 центов на акцию. Мне было начислено 15 центов, то есть это уже за минусом 10% налога США. Справа от данной таблицы есть диаграмма, динамика роста дивидендов помесячно. Видим, что дивиденды в апреле выросли почти в три раза по сравнению с мартом. Завтра, последний день месяца, должны по идее прийти еще дивиденды от нескольких компаний. Но не факт, потому что я мог купить акции этих компаний до экс-дивидендной отсечки. Во вкладке «Цели» я прописываю прогресс достижения поставленных целей. Идет уже восьмая неделя, как я работаю на фондовом рынке. Стоимость счета я прописал 30%. 78, давайте проверим. Ты смотри, на 5 долларов больше стал счет. Ну хорошо, 30.83, да, фиксируем, значит, в таблице. 30.83. Цель на 10 лет 200 тысяч долларов выполнена на 1,54%. Цель на 1 год в размере 20 тысяч на брокерском счету выполнена на 15,2%. Процента. Стоимость счета согласно плана. Если мы посмотрим на формулу, да, то 385 умножаем на количество недель. И по идее на текущую неделю размер брокерского счета должен быть 3080 долларов. Как мы видим, на 3 доллара опережаем график. Или на одну десятую процента. Прогресс мы видим, что по сравнению со стоимостью на прошлой неделе, текущая стоимость на 12,5% больше. Наблюдаем прогресс уже несколько недель подряд, что, конечно же, хорошо. Собственные средства 2914 долларов. Это без учета подарочных акций от Тинькова. Если видео вам понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите комментарий, что вы думаете о информации, показанной и озвученной в данном видео. Будет интересно узнать ваше мнение. Напоминаю, что ссылка на мой портфель в Google таблицах находится в описании к этому видео. Портфель акций Ермоленко Игоря. Давайте включим новичков в общий список изменения от средней 
стоимости, сортировать от А до Я. Новички встроились в команду, пока держатся кучкой, но в будущем, скорее всего, равномерно распределяться по портфелю. И последнее, хочу напомнить про социальную сеть Пульс от Тинькова. Мой логин Ермоленко Игорь 26. Вместо пробелов стоят нижние подчеркивания. Здесь будет публиковаться самая актуальная информация по изменению в портфеле. Поэтому, если кто-то хочет быть в курсе актуальных новостей, подписывайтесь на мой аккаунт в Пульсе. Буду всем рад. Теперь точно все. До скорых встреч. Аривидерчи. Пока прощался, стоимость в долларах упала до 3082. Надо зафиксировать последнюю стоимость. Давайте изменим. Вместо тройки напишем двоечку. Вот так будет корректнее. Это что такое? 3083. Ну ладно. Все, всем пока.